Today we are going to start with algebra's first lesson that is linear equations in two variables. Basically, we have studied this lesson in 9th standard also. In 9th standard, we have studied two different methods of solving these linear equations in two variables. Those methods are what? The first method is elimination method. Elimination method. And second is substitution method. Substitution method. So, in this standard, we are just going to expand the knowledge of our in linear, uh, linear equation in two variables. So, for that purpose, we are going to decide, describe two new methods. Those two new methods are third method is graphical method. Graphical method and fourth method is Cranor's rule. Means what? In first topic, we are going to study about elimination method and substitution method that we have studied earlier in nice time. And in this year, we are going to study graphical method and Cranor's rule. So we'll start first with what is linear equation in two variables. Means what? First of all, we will clear our basics about linear equations in two variables. So, all of us knows that the general form of a linear equation. The general form of a linear equation is nothing but ax plus by plus c equals to 0. Where a, b and c are integers. And a and b at the same time cannot be 0. If we have 0 at the same time, then our equation is not a linear equation in two variables. So, we have to keep this thing that our a and b at a time is not 0. This is general form of a linear equation in two variables. So, basically, first of all, we will try to identify what are the linear equations in two variables. What are the equations in two variables that we can write in two variables? ठीक है तो कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे तो फर्स्ट एग्जांपल इज 4m plus 3m is equals to 12 वी हैव टू मींस व्हाट वी हैव टू जस्टिफाई दैट व्हेदर दिस इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और नॉट तो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन बेसिकली लीनियर इक्वेशन इज द इक्वेशन हैविंग डिग्री ऑफ द वेरिएबल 1 सो दैट काइंड ऑफ वेरिएबल्स दैट काइंड ऑफ इक्वेशंस आर सेड टू बी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ठीक है तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे पास m n n ये दो वेरिएबल्स हैं और इन दोनों की डिग्री वन है इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन ही टू वेरिएबल है सेकेंड एग्जाम्पल थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन वन इक्वल्स टू थर्टी तो इस एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे हमारा वेरिएबल है x एंड y सो बेसिकली यहाँ पे दो वेरिएबल तो है लेकिन द डिग्री ऑफ द वेरिएबल एक्स इज टू but according to our condition in linear equation that degree of the variable should be 1 so here degree of variable is not 1 so this is not linear equation in two variables matlab aapko sirf ek hi condition yaad rakhni hai ki agar koi bhi equation linear equation in two variable hona chahiye to usme do variables aane chahiye aur un dono variables ki degree 1 honi chahiye theek hai so this is nothing but basics about our linear equations in two variables so, firstly we are going to just recall our concept behind steps or yeah, methods of solving linear equations. What are those methods? So, we will see our elimination method which we have learned in 9th standard. Basically. Elimination method. Elimination method. Okay. So, we will see some examples of the elimination method. We will only have to revise them. Basically, we have to know how to solve it. तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम 3a plus 5b is equals to 26 and second will be a plus 5b equals to 22. Now we are going to solve these two equations. तो इक्वेशंस को सॉल्व करना मतलब क्या होता है हमें उन जो वेरिएबल्स हैं वहाँ पे a एंड b उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए हमें जो पता है एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं? हम करते हैं एक वेरिएबल जिसका कोइफिशिएंट 
इक्वल है वैसे वेरिएबल्स को चूज करते हैं या फिर अगर आपके वेरिएबल्स का कोई भी शेट इक्वल नहीं है तो हम उनको इक्वल बनाते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर्स और बाय डिवाइडिंग द नंबर्स डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है चूज करना है कि हम कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे तो यहां पे देखिए पता चल रहा है कि ये जो 5 भी दिखाई दे रहा है ये दोनों इक्वेशन में प्रेजेंट है और यहां पे जो कोएफिशिएंट ऑफ b है वो 5 है सेकंड इक्वेशन में भी वो 5 है तो सबसे पहली स्टेप यहां पे याद रखना है स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशंस तो फर्स्ट स्टेप होगी हमारा असाइनिंग द इक्वेशंस तो ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ ये इक्वेशन नंबर 2 अब इसको हम सॉल्व करेंगे बेसिकली हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहां पे दोनों के कोएफिशिएंट सेम है तो हम इसके ऊपर भी ऑपरेशंस करेंगे व्हाट आर दोस ऑपरेशंस वी आर गोइंग टू ऐड द इक्वेशंस और वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट द इक्वेशंस अब ये कैसे डिसाइड करें कि सर ये अभी इक्वेशंस को ऐड करना है या इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करना है तो उसके लिए एक चीज हमेशा याद रखो जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हो उस वेरिएबल के साइंस को देखना है अगर दोनों के साइंस कॉमन है मतलब दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है तो उस केस में आपको उसको एलिमिनेट करने के लिए सबट्रैक्शन करनी होगी ठीक है और अगर वो दोनों वेरिएबल्स के साइन अपोजिट है मतलब एक प्लस है और एक माइनस है तो उस केस में आपको एडिशन करनी होगी दिस इज बेसिक दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन नाइन स्टैंडर्ड तो यहां पे देखिए क्या पता चल रहा है हमें कि हमें इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करना होगा तो यहां पे लिखो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 और ऐसा कुछ नहीं आप इक्वेशन वन में से टू को माइनस कर सकते हैं फिर टू में से वन को भी माइनस कर सकते हो तो यहां पे ये थ्री ए प्लस फाइव ए इज इक्वल ट्वेंटी सिक्स माइनस ए प्लस फाइव ए इक्वल टू ट्वेंटी अभी हम यहां पे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एक चीज याद रखिए जब हम इक्वेशन के सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो हमारा सेकेंड इक्वेशन होता है उसके सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं जैसे कि ये ए प्लस दिखाई दे रहा है ये बनता है माइनस ये प्लस बनेगा माइनस और ये 22 प्लस है वो भी बनेगा माइनस एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन वी आर गोइंग टू कंसीडर डी साइंस सो 3a माइनस ए बिकम्स 2a प्लस 5b माइनस 5b इट कैंसल बिकॉज़ दे आर सेम वेरिएबल्स हैविंग सेम कोएफिशिएंट बट विद अपोजिट साइंस ठीक है तो 26 माइनस 22 कितना आएगा आंसर 4 देयरफॉर a is equals to 4 by 2 दैट इज a is equals to मतलब हमने इसमें एक वेरिएबल की वैल्यू ढूंढी मतलब जो हमारा लीनियर इक्वेशन है इनटू वेरिएबल्स उसमें एक वेरिएबल है ए दूसरा वेरिएबल है बी अभी उसको कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए क्या करना है सिंपल आपको किसी भी इक्वेशन में इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में वेयर टू जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए तो हम क्या करेंगे पुट ए इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको ए प्लस फाइव बी इज इक्वल टू ट्वेंटी टू एक ही जगह पे रखना है हमको टू प्लस फाइव बी इज इक्वल टू ट्वेंटी टू प्लस टू साइड चेंज करें तो बन जाएगा माइनस तो ये फाइव बी इज इक्वल टू ट्वेंटी देर फोर बी इज इक्वल टू ट्वेंटी अपॉन फाइव फाइव हंड फाइव फोर तो वैल्यू ऑफ बी क्या आई फोर तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमारे जो दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इसके जो वेरिएबल्स ए एंड बी उन दोनों के वैल्यूज हमने अब ये दोनों वैल्यूज को लास्ट में स्टेटमेंट में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज हमेशा याद रखना स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो स्टेटमेंट क्या होगा देर फोर द सोल्यूशन ऑफ की वन लीनियर इक्वेशन इज उसको लिख सकते हो ए कॉमा बी फॉर्म में दैट इज नथिंग बट टू कॉमा फोर एंडरस्टूड ओके नाउ वी आर गोइंग टू सी सेकेंड एग्जाम्पल वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन अपॉन थ्री एंड टू एक्स प्लस वन अपॉन फोर वाई इक्वल टू इलेवन अपॉन फोर ये सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे आप अभी इस एग्जाम्पल में देखिए आप सबसे पहले याद रखना है कि ये जो एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल में हमारे जो कोफिशियंट है वेरिएबल के वो रैशनल नंबर्स सबसे पहली चीज हमें क्या करना होगा इन रैशनल नंबर्स को हमें मतलब होल नंबर में कन्वर्ट करना होगा तो फर्स्ट जो इक्वेशन दिखाई दे रहा है उसमें डिनोमिनेटर में क्या दिखाई दे रहा है हमें थ्री सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय थ्री 
तो बेसिकली क्या करेंगे सबसे पहले असाइन कर देंगे इसको इक्वेशन वन इसको इक्वेशन नंबर टू असाइनिंग ये फर्स्ट स्टेप हो गई हमारी उसके बाद इस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है वो हमें देखना है लेकिन उस वेरिएबल को चूज करने से पहले हमें इन डिनोमिनेटर्स को हटाना पड़ेगा तो सबसे पहले इक्वेशन वन को हम मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय थ्री ठीक है एंड इक्वेशन टू क्या दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर में फोर तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय फोर इक्वेशन टू बाय तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन वन को तो ये आ जाएगा x प्लस थ्री वन इज इक्वल टू टेन ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर थ्री एंड फोर टू जाट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू इलेवन ये इक्वेशन बन जाएगा फोर अभी आपको तो देखना है कि आपको तो x को एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है आप दोनों में से किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो तो हम चूज करेंगे वी विल एलिमिनेट So, इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे देखना पड़ेगा कोफिशियंट ऑफ वाई यहां पे कोफिशियंट ऑफ वाई क्या है थ्री और यहां पे कोफिशियंट ऑफ वाई क्या है वन तो इसका मतलब मुझे इक्वेशन नंबर फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो लिखो यहां पे मल्टीप्लाई इक्वेशन थ्री सॉरी इक्वेशन फोर बाय थ्री एट थ्री जा ट्वेंटी फोर एक्स प्लस थ्री वन इज इक्वल टू थर्टी थ्री आपका इक्वेशन नंबर हो जाएगा फाइव तो क्या करना है अभी मुझे आई हैव टेक इक्वेशन नंबर थ्री इन कंसिडरेशन एंड इक्वेशन नंबर फाइव इन कंसिडरेशन तो आपको देखा है क्या दे रहा है कि वाई का जो कोफिशियंट है यहाँ पे प्लस थ्री है यहाँ पे भी प्लस थ्री है कि जैसे हमने बताया था पहले कि अगर आपके कोफिशियंट सेम है उनके साइन सेम है तो हम उसके साथ क्या करेंगे सब करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है इक्वेशन मैं ऐसे लिखता हूँ इक्वेशन फाइव माइनस इक्वेशन नंबर थ्री इक्वेशन फाइव को लिखो ट्वेंटी फोर एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थर्टी थ्री माइनस एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू टेन अभी जैसे सब्ट्रैक्शन के केस में बताया गया था कि सब्ट्रैक्शन करते समय सेकेंड इक्वेशन के साइंस क्या होते हैं चेंज होते हैं ये प्लस एक्स बन जाएगा माइनस ये प्लस बनेगा माइनस ये प्लस बनेगा माइनस तो ट्वेंटी फोर माइनस एक्स विल बी ट्वेंटी थ्री एक्स प्लस थ्री वाई माइनस थ्री वाई गेट कैंसल थर्टी थ्री माइनस टेन बिकम्स ट्वेंटी थ्री देर फॉर एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री अपॉन ट्वेंटी थ्री तो वैल्यू ऑफ एक्स इज नथिंग बट वन तो हमने एक वेरिएबल की वैल्यू ढूंढ ली तो हमें क्या करना है अभी इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में सब्सिट्यूट करना ठीक है तो यहां पर मैं यहां पर लिख देता हूं सब्सटीट्यूट x इक्वल टू वन इन इक्वेशन थ्री थ्री इक्वेशन थर्ड इक्वेशन लिखो x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू टेन एक्स की जगह पे क्या आएगा वन प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू टेन देर फोर थ्री वाई इज इक्वल टू टेन माइनस वन देर फोर थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन वाई इज इक्वल टू नाइन बाई थ्री थ्री वन जा थ्री थ्री जा तो y की वैल्यू यहाँ पे मिल गई थ्री और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में क्या करना है हमें टू राइट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन So, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा बताओ देर फोर सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज एक्स को एक्स सबसे पहले लिखना है वन वाई थ्री इट बिकम्स वन कॉमा थ्री अंडरस्टूड नेक्स्ट क्वेश्चन सो दिस इज न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन इन दिस स्टैंडर्ड मतलब यहां पे क्या लिखा दे रहा है हमें द कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड द कोफिशियंट ऑफ वाई से Similarly, coefficient of y in equation one and the coefficient of x in equation two is also same. मतलब इस केस में अगर हम हमारा traditional method use करें कि जहाँ पे हम इस equation को मान लो y को eliminate करना है तो 99 से multiply करेंगे और इस equation को 101 से multiply करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो हमारे जो number से वो बहुत बड़े आ जाएंगे। मतलब हम जिस चीज को solve करने की कोशिश करें वो थोड़ा और complicated हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे और एक technique है। मतलब ऐसा नहीं कि हम elimination से ही कर सकते हैं हमेशा। हम सब्सिशन से भी कर सकते हैं हम दोनों मेथड का यूज कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले से असाइनिंग इक्वेशंस दिस इज इक्वेशन वन दिस इज इक्वेशन टू उसके बाद क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल वेव टू एड दिस टू इक्वेशन तो एड इक्वेशन वन एंड टू इसको जब हम एड करेंगे तो ये नाइनटी नाइन एक्स प्लस वन जीरो वन वाई इज इक्वल्स टू फोर नाइनटी नाइन प्लस वन जीरो वन एक्स प्लस नाइनटी नाइन वाई इज इक्वल टू फाइव जीरो वन 
अभी एडिशन के केस में चेंज ऑफ साइन नहीं होता ठीक है तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा टू हंड्रेड एक्स प्लस टू हंड्रेड वाई इज इक्वल टू इसकी एडिशन आ जाएगी वन थाउजेंड तो क्या दिखाई दे रहा है ये सारे 2000 के मल्टीपल है तो यहां से मैं सॉरी uh, 200 के मल्टीपल से 200 को कॉमन ले लिया मैंने बचा क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू तो देर फोर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ये टू हंड्रेड वहां पर जाके डिवाइड होगा 1000 थाउजेंड डिवाइड बाई टू हंड्रेड जीरो जीरो कैंसिल यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है x प्लस वाई ये टू से डिवाइड करो टू वन टू फाइव एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव ये इक्वेशन नंबर थ्री हो गया आपका जैसे मैंने यहाँ पे एडिशन किए इन दोनों इक्वेशन का नेक्स्ट स्टेप में हम उनको सेपरेट करेंगे तो इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन तो यहाँ पे इक्वेशन टू क्या है हमारा वन जीरो वन एक्स प्लस नाइनटी नाइन वाई इज इक्वल टू फाइव जीरो वन माइनस नाइनटी नाइन एक्स प्लस वन जीरो वन वाई इज इक्वल टू फोर नाइनटी नाइन तो जैसे कि मैंने बताया था सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है सेकेंड इक्वेशन के सारे साइन चेंज हो जाते हैं तो ये प्लस बनेगा माइनस ये प्लस माइनस और ये प्लस भी बनेगा माइनस तो वन जीरो वन माइनस नाइनटी नाइन एक्स आंसर क्या आ जाएगा टू एक्स सिमिलरली माइनस टू वाई इज इक्वल टू टू तो इसको जब हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को बाय टू से डिवाइड बाय टू ऑन बोथ साइड्स तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन यह आपका इक्वेशन नंबर होगा फोर तो जैसे कि दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें दो इक्वेशन मिले तो नेक्स्ट केस में हम दो इन दो इक्वेशंस को लेके एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये जो दो इक्वेशन है देखो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे वाई का क्वेश्चन सेम है एक्स का भी सेम है लेकिन वाई के जो साइन है वो डिफरेंट है तो इस केस में मैं नॉर्मल एडिशन करके भी वाई को एलिमिनेट कर सकता हूं तो इक्वेशन थ्री प्लस इक्वेशन फोर यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन इनको क्या करना है मुझे नॉर्मली एड करना है तो ये एक्स प्लस एक्स बनेगा टू एक्स वाई वाई विल गेट कैंसल एंड फाइव प्लस वन बिकम्स सिक्स तो ये टू मल्टीप्लाई वहां पे जाके क्या होगा डिवाइड तो एक्स इज इक्वल टू सिक्स बाई टू एट इज नथिंग बट थ्री मतलब एक जो वेरिएबल है हमारा उसकी वैल्यू मिल गई हमें क्या थ्री नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ सेकेंड वेरिएबल दैट इज नथिंग बट वाई तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें इस एक्स को किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा तो हम करेंगे सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन थ्री फोर किसी में भी आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो तो मैं इक्वेशन नंबर थ्री में सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो इक्वेशन थ्री क्या है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स की जगह रखना है थ्री प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव थ्री वहां पर जाके सब्ट्रैक्ट होगा वाई इज इक्वल टू फाइव माइनस थ्री फोर वाई इज इक्वल टू तो दोनों वेरिएबल्स के आंसर मिल गए मुझे यहां पे मिला है x इज इक्वल टू थ्री और दूसरे वेरिएबल का आंसर है वाई इक्वल टू टू तो लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज फर्स्ट x लिखेंगे थ्री कॉमा टू अंडरस्टूड तो जो अभी मैंने तुम लोग आपको सिखाया इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये चीज देखनी है हमें कि फर्स्ट जो एग्जाम्पल्स लिए वो दोनों एग्जाम्पल लास्ट ईयर के बेस के ऊपर थे ये सिर्फ नए टाइप का एग्जांपल है यहाँ पे कि जिसमें क्या दिखाई दे रहा था कि जो हमारा एक्स एंड वाई है उनके क्वेश्चन सिमिलर है मतलब अल्टरनेट थे तो इस केस में हमने क्या किया एक बार इक्वेशन को ऐड किया सेकंड स्टेप में उन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया फिर हम उससे हमें जो दो नए इक्वेशन मिले उन दोनों इक्वेशन को एड किया तो ये तीन स्टेप आपको याद रखने ये तीन स्टेप करोगे देन आफ्टर विल गेट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई अंडरस्टूड इसके बाद हम ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल जो हमने मतलब दिस इज नथिंग बट रिकॉल ऑफ नाइन स्टैंडर्ड जिसमें हमने एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशंस के आंसर निकाले यानी उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए अभी हम जो स्टेप या फिर मेथड पढ़ेंगे उस मेथड का नाम है ग्राफिकल मेथड मतलब एक्चुअल हमारा जो नाइन स्टैंडर्ड का मेथड है वो अभी से स्टार्ट होगा तो आपको याद क्या रखना है अभी से जो हम पढ़ेंगे बेसिकली आप लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ा है कि कोऑर्डिनेट्स को कैसे लोकेट करते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर उसका थोड़ा बेस लेंगे हम अलजेब्रा में बेसिकली मैथ इज नॉट मतलब अलजेब्रा ज्योमेट्री कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है कि अलजेब्रा ज्योमेट्री में नहीं यूज कर सकते तो हमें याद क्या रखना है हम उसका थोड़ा सा बेस लेंगे और कॉर्डिनेट्स को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो याद रखना है इस मेथड के लिए मुझे लगने वाला है ग्राफ पेपर तो सब लोगों को ग्राफ पेपर के ऊपर ये इक्वेशंस को सॉल्व करना है 
अब भी जैसे मैंने ये दो मेथड्स देखे जो हमने नाइन स्टैंडर्ड में पढ़े थे एलिमिनेशन मेथड है सब्सटीट्यूशन मेथड अभी हम क्या करेंगे थर्ड मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरियंट्स ठीक है तो ग्राफिकल मेथड में क्या होगा वॉट इज डिफरेंस मतलब नया क्या मिलेगा हमें कुछ नहीं है हमारे जो जो दो लीनियर इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे उनको हमें ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना है उनको डिनोट करना है वहां पे और जब हम उनको प्लॉट करेंगे उसके बाद जो हमें लाइन्स मिलेंगी वो दोनों लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा सोल्यूशन होगा तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एग्जाम्पल x प्लस वाई इज इक्वल टू फोर ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन है आपका उसके बाद है टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू ठीक है अब इसको सॉल्व कैसे करें तो उसके लिए सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होंगे अगर ग्राफ पेपर के ऊपर आपको कोई भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है कोई भी लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो आपको क्या लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स लगेंगे मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट तो इसके लिए हम इन दो इक्वेशन के लिए अलग अलग से कॉर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं देख लेते हैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर वन एक्स प्लस वाई प्लस टू फोर तो आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा यहाँ पे होगा x कोऑर्डिनेट फिर होगा y और उसके बाद होगा x कॉमा वाई मतलब ये आपके कोऑर्डिनेट्स जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं उस फॉर्म में हम उसको लिखेंगे ठीक है अभी यहाँ पे मिनिमम थ्री कॉर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड ठीक है किसी भी लाइन को हमें प्लॉट करना है ग्राफ पेपर के ऊपर तो कम से कम तीन कॉर्डिनेट्स लगेंगे आप ज्यादा फोन भी निकाल सकते हो अगर आप लोगों ने ज्यादा कोऑर्डिनेट्स लिए तो आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होती है दो कोऑर्डिनेट्स मान लो दो से कोऑर्डिनेट्स ले लिए तो इससे एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाती है ठीक है तो हम मिनिमम थ्री लेंगे मैक्सिमम आप फोर भी ले सकते हो ठीक है तो यहाँ पे क्या करना है हमें सिर्फ एज्यूम करना है तो सबसे पहले और इसकी कैलकुलेशन दिखाने पड़ते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ध्यान रखना है आपको तो सबसे पहले इसके लिए देख लेते हैं हम फर्स्ट हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स को लेट एक्स इक्वल्स टू जीरो मतलब इस इक्वेशन में मैंने एक्स को जीरो कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा वाई की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज नथिंग बट फोर वाई इज इक्वल टू फोर तो फर्स्ट कॉर्डिनेट मेरा क्या आ जाएगा जीरो फॉर्मा फोर तो एक्स की जगह पे लिखेंगे जीरो वाई की जगह पे लिखेंगे फोर और कॉर्डिनेट हमारा हो जाएगा जीरो फॉर्मा फोर फिर सेकेंड कॉर्डिनेट सेकेंड एज्यूम कर लेते हैं जैसे मैंने फर्स्ट एक्स को जीरो एज्यूम किया वाई को जीरो एज्यूम कर लेते लेट वाई इक्वल्स टू जीरो तो अगर इस इक्वेशन में मैंने वाई को जीरो एज्यूम कर लिया तो क्या दिखाई दे रहा है मुझे तो x प्लस जीरो इज इक्वल टू फोर तो x इक्वल टू क्या मिल रहा है फोर मतलब जो हमारा कोऑर्डिनेट है x कॉमो वाल वो कैसे दिखाई दे रहा है मुझे फोर कॉमा जीरो मतलब x की जगह पे रखेंगे फोर y की जगह पे रखेंगे जीरो तो हमारा कोऑर्डिनेट बन जाएगा फोर कॉमा जीरो इसी के साथ साथ हम अभी थर्ड एजेंशन करेंगे अभी एक चीज याद रखनी है आपको मिलेगा कि सर ये एजम्पन कैसे कुछ भी कर सकते हैं क्या हाँ आप कोई भी इंटीजर्स ले सकते हो इंटीजर यानी यू कैन टेक पॉजिटिव नंबर सोचो यू कैन टेक निगेटिव नंबर सोचो तो हम एक कॉर्डिनेट निगेटिव लेके देख लेते हैं तो इसमें हम लिखेंगे लेट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन एक कॉर्डिनेट निगेटिव लेके देख लेते हैं कैसा आता है हमारे लाइन एक्स इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन में एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू फोर तो इस इक्वेशन में क्या किया मैंने अभी एक्स को क्या सब्सिट्यूट करना है माइनस वन तो माइनस वन प्लस वाई इज इक्वल्स टू फोर तो हमारा वाई इज इक्वल्स टू फोर माइनस वन वहां पर जाके क्या होगा प्लस वन तो आपको वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी फाइव तो इस केस में थर्ड केस में आपका जो कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमो वाई वो कैसे दिखाई दे रहा है माइनस वन कॉमो फाइव मतलब एक्स को लिया मैंने माइनस वन वाई को लिया मैंने फाइव हमारा कॉर्डिनेट बन जाएगा माइनस वन कॉमो फाइव अंडरस्टूड मतलब जैसे मैंने ये टेबल बनाया फर्स्ट इक्वेशन के लिए वैसे हम क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए सिमिलर काइंड का टेबल बनाएंगे और उसके पास में उसके कैलकुलेशन दिखाएंगे अंडरस्टूड तो हम सेकेंड जो टेबल है उसके कैलकुलेशन में डायरेक्टली लिख देता हूं मतलब उसके कॉर्डिनेट्स लेता हूं आप उसके कैलकुलेशन कर लीजिए सेकेंड जो हमारा है टू एक्स माइनस तो यहाँ पे होगा x, यहाँ पे होगा y, यहाँ पे होगा x कॉमा वाई अगेन मुझे टेबल बनाना है जहां पे मुझे मिनिमम कितने कॉर्डिनेट्स की जरूरत है थ्री ये चीज ज्यादा मिनिमम थ्री ओके उसके बाद देखो अभी यहाँ पे सेम एजेंशन करेंगे x को जीरो लिया y आ जाएगा आपका माइनस टू तो फर्स्ट कॉर्डिनेट हो गया जीरो कॉमा माइनस टू सेम अगर मैंने y को जीरो एजेंट कर लिया तो मेरा x आ जाएगा वन 
ठीक है तो मेरा ये कॉर्डिनेट बन जाएगा वन कॉमा जीरो और इसी के साथ साथ हम एक और एजम कर एजम्शन कर लेते हैं एक सौ कंसिडर कर लेते हैं थ्री तो ये क्या बन जाएगा थ्री टू जा सिक्स सिक्स वहां पर जाके माइनस होगा माइनस फोर आएगा माइनस माइनस कैंसिल हो गए आपका कॉर्डिनेट आएगा प्लस फोर तो ये आपके कॉर्डिनेट को ऐसे लिखा जाएगा थ्री कॉमा फोर मतलब जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाए थे तो वैसे ही कैलकुलेशन आपको इसके लिए भी करने और ऐसा ऐसे कॉर्डिनेट फाइंड आउट करने अब ये होने के बाद मुझे क्या करना है इनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है अभी मैं ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करने जा रहा हूँ अभी ग्राफ पेपर पे पता है आपको क्या करना होता है सबसे पहले ये होता है आपका एक्स एक्सिस जो हॉरिजेंटल एक्सिस है ये होता है आपका वाई एक्सिस जो वर्टिकल एक्सिस है दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस इज नथिंग बट ओरिजिन ठीक है जहां से सब स्टार्ट होता है ओरिजिन की लेफ्ट हैंड साइड पे निगेटिव कॉर्डिनेट होते हैं ऑफ एक्स एक्सिस ओरिजिन के बिलो में वाई एक्सिस के निगेटिव कॉर्डिनेट होते हैं माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ठीक है लाइक दैट एंड यहाँ पे उसके ऊपर वाई के पॉजिटिव कॉर्डिनेट वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है मतलब याद क्या रखना है हमारे जो कॉर्डिनेट्स आए उन कॉर्डिनेट्स के हिसाब से हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं मतलब जितने मैक्सिमम कॉर्डिनेट है उतनों को ही हमें प्लॉट कर रहे हैं ज्यादा पॉइंट्स नहीं दिखाने ये प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स तो सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन वाली लाइन को जहां पे मेरा एक्स जीरो था वहां के उसके कॉर्डिनेट्स हम क्या थे फर्स्ट कॉर्डिनेट था हमारा जीरो कॉमा फोर तो जीरो कॉमा फोर यानी यहां पर आएगा वो ये हमारा फर्स्ट कॉर्डिनेट हो गया उसके बाद दूसरा कॉर्डिनेट था फोर कॉमा जीरो यानी ये यहां पे आएगा उसके बाद मैंने एक निगेटिव पॉइंट लिया था माइनस वन एक्स को क्या लिया था माइनस वन तो मेरा वाई कितना आया था प्लस फाइव तो इसको मैं अगर प्लॉट करूं यहां पे तो मेरा वो पॉइंट यहां पे जाएगा थर्ड पॉइंट ठीक है अभी इन तीनों पॉइंट में से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ करनी तो मैंने उस लाइन को ड्रॉ कर लिया ये लाइन इज नथिंग बट इसके ऊपर इसका इक्वेशन लिखना है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर दिस इज कंपलसरी याद रखना है आपको ठीक है मतलब फर्स्ट लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया और उसके ऊपर उसका इक्वेशन लिख दिया सिमिलरली हम देखेंगे दूसरा ये जो हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशन है उसको भी हम वहां पे प्लॉट करेंगे तो फर्स्ट कॉर्डिनेट क्या दिखाई दे रहा है जीरो पॉइंट माइनस टू यानी वाई एक्स के ऊपर जाएगा जीरो पॉइंट माइनस टू यहाँ पे आ गया उसके बाद वन पॉइंट जीरो एक्स कॉर्डिनेट वन है वाई कॉर्डिनेट जीरो है एंड थर्ड पॉइंट आपका थ्री कॉमा फोर एक्स थ्री वाई फोर तो इसको अगर हम प्लॉट करेंगे ये पॉइंट यहां पे आएगा हमारा सिमिलरली इस इन पॉइंट्स के बीच में से जाने के लिए हमें लाइन ड्रॉ करनी है तो ये जो लाइन है हमारी दोनों लाइन मतलब इसको मुझे इक्वेशन लिखना है टू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू टू ये जो दोनों लाइन से जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट हमारा क्या होता है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन तो इसको अगर हम ग्राफ पेपर के ऊपर ट्रेस करें तो मुझे क्या दिखाई देगा यहां पे आपका जो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो होंगे टू कॉमा टू तो इसका मतलब देखोर जो पॉइंट है आपका इंटरसेक्शन वाला उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो कॉर्डिनेट है वो आपका क्या होता है सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन देखोर सोल्यूशन ऑफ दीज लीनियर इक्वेशन इस, आपको पता है x कॉमा वाई फॉर्मेट में लिखते हैं हम तो वो क्या होगा टू कॉमा अंडरस्टूड दिस इज सिंपल ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरियबल्स इसमें क्या मेथड्स देखे हमने मतलब क्या स्टेप्स किया हमने सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेना है उस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग का हमें टेबल ड्रॉ करना है जिसमें हम उसके कॉर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे उसका कैलकुलेशन लिखाना है उसके बाद सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन लेना है उसका टेबल बनाना है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने उसके बाद उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मतलब दोनों जो इक्वेशन से लीनर इक्वेशन वो दोनों लाइंस के इक्वेशन को मतलब कोऑर्डिनेट्स को हमें ग्राफिकल मतलब ग्राफ पेपर में हमें प्लॉट करना और फिर वो दोनों लाइन्स को ड्रॉ करने के बाद उन लाइन्स के ऊपर उनके इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है फिर वो जो दोनों लाइन है वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है वो पॉइंट हमारा क्या होता है सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन अंडरस्टूड दिस इज बेसिकली सिंपल ग्राफिकल मेथड मतलब आपको क्या करना है सारे एग्जांपल्स ग्राफिकल मेथड्स के जो है वो इसी स्टेप से सॉल्व कर लेंगे एक स्टेप सारे एग्जांपल सॉल्व हो जाएंगे अंडरस्टूड 